Ja, das in der ersten Halbzeit vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ihr jetzt vier Wochen lang kein Spiel zusammen hattet? Ja, klar, es kam auch dazu. Ich glaube, es waren viele Faktoren. Der Ball ist nicht so richtig schnell geworden. Wir haben nicht so Tempo drauf bekommen, haben uns immer wieder viel festgelaufen. Auch wenn wir theoretisch die Räume gehabt hätten, haben wir sie nicht so gut genutzt. Aber klar, nach vier Wochen Pause, Leute, zwei Wochen Quarantäne gewesen, konnten nicht auf dem Platz, wir konnten nicht zusammen trainieren. Dann merkt man schon, dass man sich erstmal wieder ein bisschen einspielen muss. Das 1-1, ganz wichtig, kurz vor der Halbzeit. Wie hast du die Szene gesehen? Du wurdest gefault. Ja, für mich klarer Elfmeter. Ich komme in einem entscheidenden Moment einen Schritt vor ihn, will den Ball an ihm vorbeilegen bzw. den Ball einfach berühren. Und er tritt klar von unten an die Sohle. Von daher klarer Elfmeter und Tobi macht natürlich den Ball eiskalt rein. Ansgar macht einen super Laufweg, spielt mich super an und äh, ich glaube, der äh, Spieler von Strellen hat dann ein bisschen mit dem Pass nach außen und hat die Schnittstelle ein bisschen aufgemacht, da ist der Ball perfekt durch und ja, wie Ansgar den dann reinmacht, hinten reingelöffelt, super Sache, äh, ja, riesen Zeitpunkt auch für uns, weil ich glaube, das Spiel war so ein bisschen verflacht, wir hatten zwar viele Aktionen so im letzten Drittel, aber ohne 100% zwingend zu werden und natürlich Freude riesig gewesen. Ich glaube, da wusste jeder, wenn du das Spiel heute gewinnst, wenn du es drehst, dann machen wir einen ganz großen Schritt Richtung Aufstieg. Letztendlich riesen Kompliment an die Mannschaft. Wir haben alle, alle 18, alle 20, alle draußen, die verletzt oder nicht im Kader gewesen sind, sowohl das Trainerteam auch, haben es super gemacht, haben es super angenommen, die Situation. Und wir haben uns dann mit drei Punkten jetzt hier direkt belohnt. Fast genauso spannend wie das Spiel. Selbst war jetzt noch das Mitfiebern nach Abpfiff, weil das Spiel in Köln gegen Essen lief noch. Da ist euch auch noch mal ein Stein vom Herzen gefallen, als ihr jetzt das Endergebnis erfahren habt. Ne? 
Ja klar, ich sage ganz ehrlich, in der letzten Zeit hätte ich nicht gedacht, dass Essen noch mal einen Punkt abgibt, so stark wie sie jetzt in der letzten Phase drauf waren. Daher wussten wir, dass wir alle unsere Spiele gewinnen müssen. Dann hatten wir ein Bonusspiel, jetzt haben wir uns ein zweites erarbeitet. Danke vielleicht auch an die U23 von Köln. Und von daher freuen wir uns jetzt, dass wir ein zweites Bonusspiel haben und ja, alles weiter in unserer Hand. Ende!